തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചേലക്കരയിൽ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മത്സരിക്കും ചേലക്കരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂടുപിടിച്ചു ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രചരണ രംഗത്ത് വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാലു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകൾ അപ്സര ഖാത്തൂനാണ് മരിച്ചത് പുലി ആക്രമിച്ചത് കുട്ടി മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റും വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിൽ ഉല്ലൂക്കര നെട്ടിശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രസാദ് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ആശിഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സാഹിത്യ നിരൂപകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിന് സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ പ്രണാമം സംസ്കാരം നാളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിൽ റോഡ് കെട്ടിയടച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികളും ബസ് ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപകടത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ആകാശപാത ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചേലക്കരയിൽ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും ബി ജെ പി ചേലക്കര മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സി കൃഷ്ണകുമാറും വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നവ്യ ഹരിദാസും മത്സരിക്കും പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ചേലക്കര മണ്ഡലത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ചേലക്കരയിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചുമതല പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാനായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങളും നമ്മൾ വാക്കുണ്ടാവും പാർട്ടി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്രയും നാൾ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാർട്ടി അടിത്തട്ടിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ പാർട്ടി പാർലമെന്റ് എം പി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം തൃശ്ശൂരിലെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും ഈ ചേലക്കരയിലെ വിജയത്തിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ആ വിജയതന്ത്രം തന്നെ ആയിരിക്കും ചേലക്കരയിലും ആവർത്തിക്കുക ബി ജെ പി വിജയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഞങ്ങൾക്കില്ല പാലക്കാട് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരാണ് സുരേഷ് ഗോപി അടക്കമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം മത്സരിച്ച് വോട്ട് ശതമാനം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിയ സി കൃഷ്ണകുമാറിനെ തന്നെ മത്സരരംഗത്തിറക്കാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് ചേലക്കരയിൽ ബാലകൃഷ്ണന്റേതടക്കം മൂന്ന് പേരുകളാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് മുൻപ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച ഷാജിമോൻ വട്ടേക്കാട് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ടി എൻ സരസു എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും പിന്നാലെ എൻ ഡി എയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചേലക്കരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ചൂടുപിടിച്ചു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മൂന്ന് മുന്നണികളും വോട്ടർമാരെ ചേർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയതടക്കമുള്ള സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം പരമാവധി അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി പ്രദീപിന് ഇത് രണ്ടാം മൂഴമാണ് ആദ്യ തവണത്തേക്കാൾ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയം നേടാനാണ് യു ആർ പ്രദീപിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അതേസമയം തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ചേലക്കരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനം കെ ബാലകൃഷ്ണനിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും യു ഡി എഫിലെ പടലപ്പിണക്കവും മുതലെടുത്ത് മുന്നേറാമെന്നാണ് പി വി അൻവർ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ സുധീറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മാത്രം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് തുടർച്ചയായി ജയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചേലക്കരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളത് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഇനിയുള്ള ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് വയനാടും പാലക്കാടും യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ചേലക്കര മണ്ഡലം ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ സുധീർ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയുമെന്നും എൻ കെ സുധീർ
അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വിജയം കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ചിലക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കാര്യമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലും നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് വലിയ പിന്തുണയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നോക്കി വലിയ കലവറയില്ലാത്തൊരു പിന്തുണ എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇവിടെ കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാറ്റിയേക്കണേ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് ദിവസമുള്ള സമയത്ത് പോലും ലീഡർ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാറ്റിയ ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറ്റുന്ന തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ യു ഡി എഫുമായുള്ള ധാരണയ്ക്കുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം പി വി അൻവർ ആണ് എടുക്കുകയെന്നും എൻ കെ സുധീർ പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ പോരാട്ടം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചേലക്കരയിൽ തനിക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ ദളിത് കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിന് എന്നും അവഗണനയാണ് ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ദളിത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഡി എം കെക്ക് അനുകൂലമാകും വയനാടും പാലക്കാടും യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ചേലക്കരയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവസാന നിമിഷം ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ലീഡർ കരുണാകരൻ മാറ്റിയ ചരിത്രം കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് എൻ കെ സുധീർ പറഞ്ഞു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാലു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു തോട്ടം തൊഴിലാളി ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി അനുൽ അൻസാരിയുടെയും നാസിരൻ ഖാട്ടുവിന്റെയും മകൾ അബ്സർ ഖാത്തുവിനാണ് മരിച്ചത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലികയെ കാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ പുലി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു കുട്ടിയെ പുലി വലിച്ചിഴച്ച് തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകളെത്തി ഏറെ നേരം തിരച്ചിൽ നടത്തിയാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു പുലിയാക്രമണത്തിൽ ബാലിക കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ രോഷത്തിലാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റും വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായി ഒല്ലൂക്കര നെട്ടിശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പടിയം സ്വദേശി പി എ പ്രസാദ് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പുറനാട്ടുകര സ്വദേശി പി ജി ആഷിഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് റാഫേൽ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തോട്ടപ്പടിയിലെ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണുത്തി പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റും ചേർന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അത് രണ്ട് ലക്ഷമാക്കി ഉറപ്പിക്കുകയും അതിലേക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി അൻപതിനായിരം രൂപ നൽകുവാൻ ധാരണയാവുകയുമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്ര ഉടമ വിജിലൻസിനെ അറിയിക്കുകയും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം അൻപതിനായിരം രൂപ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ രണ്ടുപേരും വിജിലൻസ് പിടിയിലായത് വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി പി ഷിബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സാഹിത്യ നിരൂപകനും പ്രഭാഷകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിന് സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ദേഹത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ടവർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു എംഎൽഎമാരായ പി ബാലചന്ദ്രൻ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഡിസിസി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ ചെരുവിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരായ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പ്രിയനന്ദനൻ കെ പി സി സി ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ തൃപ്രയാറിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും വാക്കിന്റെ സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം നിഷേധത്തിന്റെ കല മരണവും സൌന്ദര്യവും ഉത്തര സംവേദനം വായനയുടെ ഉപനിഷത്ത് ആനന്ദി മീമാംസ നോവൽ സന്ദർശനങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടുത്തരം വിമർശകന്റെ കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങി നിരവധി കൃതികൾ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിൽ റോഡ് കെട്ടിയടച്ചത് കാൽനടയാത്രികർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ബസ് ജീവനക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം ആകാശപാത ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ റോ
ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്ന രണ്ടു വഴികൾ അടച്ചത് മൂലം ശക്തൻ പ്രതിമ വലം വെച്ച് വേണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് ഗതാഗത കുരുക്കും സമയനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നതായാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും റോഡ് പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടും സമയനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശക്തനിലെ പുതിയ ക്രമീകരണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി ഇത് സംബന്ധിച്ച ബസ് ഉടമകൾ മേയർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് അടച്ചു കെട്ടിയതിനാൽ കച്ചവടം കുറഞ്ഞതായി വ്യാപാരികൾ പരാതിപ്പെട്ടു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആകാശപ്പാത ഒഴിവാക്കി മറുഭാഗത്തെത്താനായി നടു റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇത് വലിയ അപകട സാധ്യതയ്ക്കിടയാക്കുന്നുവെന്നും കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊറത്തിശ്ശേരിയിൽ അമ്മയെയും മകനെയും വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വീവണ്ണഗർ സ്വദേശികളായ നാട്ടുവള്ളി വീട്ടിൽ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മാലതി മകൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള സുജീഷ് എന്നിവരെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു ദിവസമായി ഇവരെ വീടിന് പുറത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് സമീപവാസികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീടിനുള്ളിൽ ഇരുവരും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു വിദേശത്തായിരുന്ന സുജീഷ് ആറു വർഷമായി നാട്ടിലുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കല്ലൂർ പാലയ്ക്കപ്പറമ്പിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് വീട്ടുമതിലിൽ ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു പുത്തൂർ ഇളംതുരുത്തി മണപ്പാടൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിമോന്റെ മകൻ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള മഹേഷാണ് മരിച്ചത് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ മഹേഷിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് തൃക്കൂർ സ്വദേശി അയ്യപ്പന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനായിരുന്നു അപകടം ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മതിൽ തകർത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ബൈക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു പുതുക്കാട് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ സ്വർണ്ണവില പവന ഒറ്റയടിക്ക് വർദ്ധിച്ചത് മുന്നൂറ്റി രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവന അമ്പത്തെട്ടായിരത്തി രൂപയായി മാറി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ആദ്യമായി അമ്പത്തിയേഴായിരം കടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണത്തിന്റെ വില അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായിരുന്നു നാല് ദിവസത്തിനിടെ ഉയർന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് പറപ്പൂക്കര മുത്രത്തിക്കര സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്ത സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരുമ്പാവൂർ കരിമ്പനയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അഹദൽ കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി പാലയ്ക്ക പല്ലിയാട്ടിൽ വീട്ടിൽ നജമുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് ആലുവയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് മോത്തിലാൽ ഒസ്വാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലബ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ട്രേഡിംഗ് ആപ്പ് വഴി പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലൂടെയാണ് തുക കൈമാറിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള കാരളം കൈനില ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം തിടപ്പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓട് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും സ്റ്റോർ റൂമിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിലവിളക്കുകളും മോഷണം പോയി ക്ഷേത്ര ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ പൂട്ടു പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തു കടന്നത് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ ശാന്തിക്കാരനാണ് മോഷണം നടന്നതായി കണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പാലപ്പിള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വന്യജീവി ശല്യം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനും തൊഴിലിനും ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിര രവീന്ദ്രൻ പാലപ്പിള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ തോട്ടം മേഖലയിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്ദിര രവീന്ദ്രൻ പാലപ്പിള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന് കീഴിൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ നിരവധിയായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുമ്പോൾ കാലതാമസം കൂടാതെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ദിര രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കന്നാറ്റുപാടം പാലപ്പിള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അ
കുന്നുകുളം വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ആറ് വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു കുന്നുകുളം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലേക്ക് കയറിയ കാർ കുന്നുകുളം ടൌണിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പച്ചക്കറി കടകൾക്ക് മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലും കാറിലും സ്കൂട്ടറുകളിലേക്കും ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെയും ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്നു സ്കൂട്ടറുകൾക്കും കാറിനും ഭാഗികമായും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകടത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഷോളയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഘട്ടം ഘട്ടമായി വെള്ളം തുറന്നുവിടും ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് പുഴയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും സുരക്ഷയൊരുക്കാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളതെന്ന് സി എ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരിം തൃശൂർ പ്ലക്കാട്ട് ലൈനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എന്നാൽ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല തൊഴിലാളി സമരങ്ങളാണ് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു പി ജോസഫ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ഷാജൻ പ്രസന്നകുമാരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ടിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും വ്യവസ്ഥകൾ കടുപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് സി പി ഐ പെസോയുടെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിക്കളയണമെന്നും വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് നൽകി പൂരവും വെടിക്കെട്ടും സുഗമമായി കാണാനുള്ള നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെട്രോളിയം വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള തൃശൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും വീണ യുവാവ് മരിച്ചു കുടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണപുരം കുടിലിങ്ങൽ ബസാർ നമ്പ്യന്തറ ലോഹിതാക്ഷന്റെ മകൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള രാഹുലാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റപ്പാലം പി കെ ദാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു അപകടം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയിൽ കയറിയ രാഹുൽ താഴെയിറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കാൽവഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ജോലിക്ക് വൈകിയെത്തിയതിന് ചോദ്യം ചെയ്ത കടയുടമയെ ജീവനക്കാരൻ തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായി പരാതി ചന്തപ്പുര ആർ കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉടമ രാജേഷിനെയാണ് ജീവനക്കാരൻ ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ രാജേഷിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്ഥാപനത്തിൽ വൈകിയെത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളി തന്നെ ഇരുമ്പു പൈപ്പ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചവിട്ടുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു സ്ഥാപന ഉടമയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നം വിൽപ്പന നടത്തിയ ആളെ കാട്ടൂർ പോലീസ് പിടികൂടി പുറത്തുശ്ശേരി കിഴുത്താണി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കിഴുത്താണി സ്വദേശി കണ്ണത്തുപറമ്പിൽ പ്രമോദിനെയാണ് കാട്ടൂർ എസ് എച്ച്ഒ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇയാൾ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു നൂറോളം ഹാൻഡ്സ് പാക്കറ്റുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തയാളാണ് കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ നാലിലൊന്ന് രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അന്നവനട ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അന്നവനടയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും റോഡിനുമായി മൂന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ മാർട്ടിൻ പൊഴോലി പറമ്പലിനെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു പി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വിനോദ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു ജയൻ സ്
ദേശീയപാതയിലെ ചാലക്കുടി പോട്ട സർവീസ് റോഡ് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായി റോഡിന്റെ അളവ് നടന്നു ഡ്രൈനേജാണ് ആദ്യം നിർമ്മിക്കുക ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം സർവീസ് റോഡിന് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വീതി എന്നാൽ സുഗമമായ ഇരുവരി ഗതാഗതത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഏഴ് മീറ്റർ വീതി വേണമെന്ന് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരും പോട്ട മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏഴ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് എൻ എച്ച് ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അഞ്ചര മീറ്ററിൽ ടാറിങ്ങും ഏഴ് മീറ്ററിൽ കാന നിർമ്മാണവും നടത്താനാണ് അവസാന തീരുമാനം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എ ബി ജോർജ് എന്നിവരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാൻ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെന്നില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കമ്മീഷൻ അംഗം വി കെ ബീനാകുമാരി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു പുനീർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ ആൽത്തറ വടക്ക് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് പുറകുവശം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാറപ്പൊടി മണൽ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി പഞ്ചായത്തിന്റെ നോട്ടീസ് അവഗണിച്ച് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് പരാതിക്കാരൻ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് അടിയന്തര നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി രൂപ പവന് അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് നൂറ്റി രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി രൂപ തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചേലക്കരയിൽ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മത്സരിക്കും ചേലക്കരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂടുപിടിച്ചു ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രചരണ രംഗത്ത് വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാലു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകൾ അപ്സര ഖാത്തൂനാണ് മരിച്ചത് പുലി ആക്രമിച്ചത് കുട്ടി മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റും വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിൽ ഉല്ലൂക്കര നെട്ടിശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രസാദ് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ആശിഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സാഹിത്യ നിരൂപകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിന് സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ പ്രണാമം സംസ്കാരം നാളെ വീട്ടുവളർന്നു തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിൽ റോഡ് കെട്ടിയടച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികളും ബസ് ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപകടത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ആകാശപാത ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കോർപ്പറേഷൻ നമസ്കാരം